我有能力让你们租不到魔都的任何一栋大厦。哎，董事长，你别听他吓唬，他是唬你的。你尽管试下。十三先生，对不起，我们错了、哦。刚才只是我们一时的气话，你别当真。董事长，你怕他干嘛？我们公司市值上百亿，用得着害怕他们吗？嗯，嗯，你这个蠢货还不看清局势吗？你被开除了。十三先生，您看这样满意吗？你开不开除他不关我的事，我还是那句话，限定你们两天搬离这栋大厦。我们妙小庄不起你们这些大富翁。十十三先生，还没听清楚吗？用我说第二遍吗？啊<笑>小米，刚在门口外面的时候，我已经给过你机会了，是你不珍惜。十三先生，请再给我一次机会，我一定改正。有些机会错过了，就不会再有了。姐夫，帮帮我。十三先生，哼，这十三先生的气势实在太强了，那双眼仿佛能洞察所有的一切。要是我再说点什么，我也得遭殃了。从今天开始，副总经理的位置由旁边这位行政部的苏经理顶替。十三先生，我我怕做不好，做不好那就学，直到做好为止。是，十三先生，你叫出太阳是吧？今天真是干得不错，从今天开始你就是保安队的队长。啊<笑>多谢老板的厚爱，我一定为了公司，为了老板鞠躬尽瘁，死而后已。小伙子，有前途，好好干哦。好了，大家都回到自己岗位吧。苏经理，跟我来一下。嗯。十三，是你吗？苏雅小姐，好久不见。哦。当初第一集的时候，在学校门口看见他晕倒，便把他送去了医院。他后来为了感谢我，开着辆一千多万的法拉利八幺二过来请我吃饭。我当时就在想，他应该是个普通的富二代。但是从刚才他凌厉的处事风格和身上散发的气势，可不是一个普通富二代能做到的。在想什么？是不是我变帅了？不太记得我了吗？十、嗯、三<笑>先生说笑了，确实许久未见了，一时半会差点认不出来了。是好久没见了，那我们一起吃个饭叙叙旧。嗯，好，十三先生。呃，咱们是校友，你也算就过我，不用那么见外了，还是叫我十三就好。十十三。亲爱的，我的化妆品快用完了，我想多买几套备用。随便买，你老公我有的是钱。哦，谢谢亲爱的。苏雅，嗨、啊，梅丽，好久不见，你怎么也来这里？我们过来这边餐厅吃饭，你们这是要回去了吗？没有呢，我男朋友说还要给我买买买，真的很讨厌。我都说了这里的东西死贵死贵的，去其他商场或者去网上买就好了，可他就是不听。哦，非说说哪家贵就买哪家的，什么国际大牌贵他就买什么牌子的，真是一个败家爷们。能在从小就比自己漂亮，学习比自己好，家世比自己好的苏雅面前这么痛痛快快装一把，别提多爽了。慧慧，我这不是为了让你开心吗？你说你不就是开了个公司吗、嗯？能有多少钱够你这样糟蹋浪费的？不就是上个月赚了几千万吗？怎么就这么奢靡浪费，让我姐妹笑话了？这个可是我的错，我的错。不过下次再逛 ，Oh my god， 我还是要给你刷爆信用卡。<笑>你们果然是什么天造地设的一对啊！这波装的有点过了，不过我还是给你们打满分。<笑>会不会说话的你？不好意思，没什么文化。<笑>苏雅，这个傻大个不会是你男朋友吧？不好意思，忘了介绍了，他们都是我的朋友十三和小六子。十三，他是我小时候的玩伴梅丽。你好，现在这个社会究竟是怎么了？怎么到处都能遇到这种无知女？<笑>你好啊，勤俭持家的梅小姐，怎么不介绍一下？你最败家爷们叫什么呀？我是梅丽的男朋友马后炮，做大生意的，不知你们是做什么的呢？我们啊，哪里忙就去哪里，啊、哈，那就是没有固定的工作喽，也可以这么说吧。兄弟，不是我说你，你这样可不行，没有固定的工作怎么赚钱？怎么养活自己？怎么追女朋友？这就不是你该操心的事了。嗯，<笑>王导演，一切都准备好了。
，我也一切 OK。好，今天我们番茄首富栏目组由麦芽商场合作，推出一期新节目《仙豪大挑战》，这是我们要给予今天全场花钱最多的顾客“仙豪冠军”的称号，并且由欧麦芽商场承担他今天的所有开销。也就是说，只要这个仙豪花钱排名第一，他今天就可以白拿。我的天，这一期的仙豪大挑战居然这么刺激！只要今天在欧麦嘎商场花钱第一名，就可以免费白嫖。哈哈哈。